ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஐஏஎம் சர்வீஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஐஏஎம் சர்வீஸை பற்றி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஐஏஎம் சர்வீஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம அக்கௌண்ட்டை செக்யூராக வச்சுக்கிறது எப்படிலாம் யூஸை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் ஸோ ஐஏஎம் யூஸரை வச்சு நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா யூஸர் க்ரியேட் பண்ணலாம் குரூப் க்ரியேட் பண்ணலாம் ரோல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ரோல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாலிசி ஆட் பண்ணலாம் இது எல்லாமே வந்து நான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் ப்ராக்டிக்கலாக எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ உங்கள் ஏடபிள்யூஸ் அக்கௌண்ட்டை வந்து லாகின் பண்ணிக்கோங்க யூசர் நேம் ப்ளஸ் பாஸ்வேர்டு போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஏடபிள்யூஸ் பேனில் வந்து அசஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஏ ஏடபிள்யூஸ் பேனில் அசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ரைட் சைடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா சப்போர்ட் டூல் ஆல்வேஸ் டிஃபால்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ எப்பயுமே நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் ஐஏஎம் டூல் வந்து அந்த ரோலை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறது வந்து குளோபல் வைஸாக தான் அது நீங்கள் வச்சுருக்கணும் ஸோ ஏன்னா நீங்கள் ஐஏஎம்ல ஐஏஎம்ல நீங்கள் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் சேஞ்சஸ் பண்ணிங்களோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோபல் வைஸாக வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இது வந்து எந்த ஒரு ஜோன் பேஸ்டும் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸி டூ இன்சூரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது இல்லை மற்றபடி த்ரீ பக்கெட் கிரியேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஜோன் நம்ம வந்து வச்சுருப்போம் பட் பட் ஆனால் ஐஏஎம் டூலுக்கு ஐஏஎம் ஃபியூச்சர் யூஸ் பண்ணும்போது எப்பயுமே டிஃபால்ட்டாக குளோபலில் வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் அது டிஃபால்ட் குளோபலில் இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் குளோபல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேனல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இது உங்கள் சே உங்களோட ஏடபிள்யூஸ் அக்கௌண்ட்டோட நேம் ஓகேங்களா நாங்கள் வந்து கிளவுட் கார்டு அப்படினு கொடுத்துருக்கோம் எங்கள் அக்கௌண்ட் நேம் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே கிளவுட் கார்டு அப்படின்னு வந்து காமிக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற என்ன சர்வீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே சர்வீஸ் இங்கே சர்வீஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம போய் இங்கே ஏன்னா ஏடபிள்யூஸ் நிறைய சர்வீஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் போய்ட்டு ஸ்க்ரோல் அப் பண்ணுறதுக்கு பேரில் இங்கே சர்ச் பாக்ஸ் இருக்குது இந்த சர்ச் பாக்ஸில் போய்ட்டு நீங்கள் நம்ம என்ன சர்வீஸ் நமக்கு தேவையோ அந்த சர்வீஸை போய் ஜஸ்ட் டைப் பண்ணால் போதும் அந்த சர்வீஸ் மட்டும் தனியாக நமக்கு ஓப்பன் ஆகும் பேனல் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஐஏஎம் சர்வீஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஐஏஎம் சர்வீஸை மட்டும் நம்ம ஜஸ்ட் டைப் பண்ணால் போதும் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த பேனலுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீடைரக்டிங் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஐஏஎம் சர்வீஸ்குள்ளே நம்ம உள்ளே வந்துட்டோம் இந்த சர்வீஸ்குள்ளே என்னென்ன இருக்கு இருக்குன்னு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் குரூப்ஸ் யூசஸ் ரோல்ஸ் பாலிசி அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஏடபிள்யூஸ் அக்கௌண்ட் நம்பர் இந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து யூனிக்கான அக்கௌண்ட் நம்பர் ஓகேங்களா நம்மளோட பில்லிங் மற்றபடி எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷனாக இருந்தாலும் இந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து நடக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம ஐஏஎம் ரூலில் வந்து யூசர் கிரியேட் பண்ணலான்னு சொன்னேன் ஓகேங்களா அந்த யூசர்ஸ் வந்து லாகின் பண்ணுறதுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு யூஆர்எல் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க டிஃபால்ட்டாக ஸோ இந்த யூஆர்எல் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா வித் நம்ம அக்கௌண்ட் நம்பர் ப்ளஸ் அவங்க ஏடபிள்யூசி அவங்க கன்சோல் அந்த இது ஸ்லாஷ் கொடுத்து நமக்கு வந்து லாகின் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த யூஆர்எல்லே நம்ம வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எப்படின்னா அப்படின்னாக்கா இங்கே கஸ்டமைஸ்னு இருக்குது பார்த்திங்களா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணும் உங்களுக்கு உங்களோட யூசர் வந்து எந்த மாதிரி உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் என்ன நேமில் இருக்கோ அந்த நேமே நீங்கள் கொடுக்கலாம் கொடுத்து நீங்கள் லாகின் பண்ணலாம் உங்கள் யூஸரை லாகின் பண்ண வைக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து கிளவுட் கரெக்டி நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா நான் வந்து கிளவுட் கார்டுனு கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு ஏத்த எனக்கு இந்த யூஆர்எல் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி யூஆர்எல் இருந்தாலே போதும் எங்கள் யூசர் வந்து நான் இதில் லாகின் பண்ண வைப்பேன் அப்படின்னு மாதிரி தான் இது கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஸோ கிளவுட் கார்டு நான் கொடுத்துட்டு எஸ் கிரியேட் கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்க இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த யூஆர்எல் சேஞ்ச் ஆகிரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க நம்ம யூஆர்எல் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ என்னன்னாக்க என் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணுற யூசர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க இந்த யூஆர்எல்ல தான் வந்து லாகின் பண்ண முடியும் ஸோ எய்தர் வந்து ஒன்று கஸ்டமைஸ் பண்ண யூஆர்எல் லாகின் பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா அந்த நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஏடபிள்யூஸ் அக்கௌண்ட் நம்பரை வச்சு நம்ம லாகின் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ என்ன
நான் பில்லிங்னு ஒரு பாலிசி இருக்கு அந்த பாலிசியை மட்டும் நான் ஜஸ்ட் அந்த குரூப்புக்கு ஆட் பண்றேன் ஸோ ஆட் பண்ணிட்டு இந்த குரூப் இங்கே வந்து காமிக்கும் ஸோ என்ன மாதிரி குரூப் நேம் என்ன ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பாலிசி இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத மாதிரி காமிக்கும் ஸோ இந்த பாலிசி நமக்கு மேற்கொண்டு நம்ம வந்து ஒரு பாலிசி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா எடிட் பாலிசி கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இன்னும் அந்த பாலி இந்த குரூப்பில் வந்து அந்த பாலிசி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து கிரியேட் குரூப் கொடுங்க கிரியேட் குரூப் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஸோ குரூப் கிரியேட் ஆயிரும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த குரூப்பில் குரூப் நேம் இருக்கும் ஸோ யூசர்ஸ் ஜீரோன்னு காமிக்கும் வேறு யாரும் இங்கே இல்லை இந்த குரூப் எப்போ கிரியேட் பண்ணாங்க அந்த டைம் டியூரியூஷன் எல்லாம் காமிக்கும் ஸோ இப்போ போய்ட்டு யூசர் கிரியேட் பண்ணுங்கள் ஸோ யூசர் கிரியேட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் ஆட் யூசர் கொடுங்க அந்த யூசர் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து டெவலப்பராக இல்லை டெஸ்டிங்காக இல்லை வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவலில் வராங்களா அப்படிங்கிறத இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வந்து அசஸ் பேனல் இருக்கு ஒன்று வந்து ப்ரோக்ராமேட்டிக் அசஸ் இன்னொன்று வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல் அசஸ் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு யூசர் நேம் நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் யூசர் வந்து சிங்கிள் ஷாட்டில் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் இங்கே ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணுங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த யூசருக்கு நீங்கள் என்ன பேர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த யூசர் நேம் கொடுங்க இங்கே ஸோ மல்டிபிள் யூசர் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் மல்டிபிள் யூசரை வந்து நீங்கள் இங்கே ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த யூசருக்கு வந்து ப்ரோக்ராமேட்டிக் அசஸ் அப்புறம் வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் கன்சோல் அசஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ப்ரோக்ராமேட்டிக் அசஸ்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஸோ அவங்க வந்து வயர் டெர்மினல் வழியாக கனெக்ட் பண்ணுறது தான் ப்ரோக்ராமேட்டிக் அசஸ் ஒரு டூல் வழியாக டெவலப்மெண்ட் டூல் வழியாக அசஸ் பண்ணுறது தான் ப்ரோக்ராமேட்டிக் அசஸ் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பாஸ்வேர்டு வந்து ஆட்டோ ஜென்ரேட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ ரெக்யூர்ட் பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் யா டெஃபினெட்லி நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் லாகின் பண்ணும்போது அந்த யூசர் கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஆட்டோ ஜென்ரேட் பாஸ்வேர்டை வந்து ரீசெட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த அக்கௌண்ட் செக்யூராக வச்சுக்க முடியும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நெக்ஸ்ட் பர்மிஷன் லெவன் நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ பர்மிஷன் லெவன் போட்ட போனோன்னே இங்கே ஆல்ரெடி நான் அந்த குரூப்பில் வந்து ஒரு சில பாலிசி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இந்த யூசர் வந்து இந்த பாலிசிக்கு வந்து அடாப்ட் ஆகி ஒர்க் ஆனால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட் தான் அது ஸோ இங்கே பாலிசி நான் கிரியேட் பண்ணி அந்த அந்த குரூப்பில் ஆல்ரெடி அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அந்த குரூப்பில் வந்து இந்த யூசரை நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ இங்கே டேக் கொடுக்குறேன் ஸோ டேக் வந்து எய்தர் இது வந்து நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் தான் அந்த கீ பாயிண்ட் மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் செட் பண்ணிட்டு அந்த யூசரோட ஃபர் யூசர் இப்போ நியூ யூஸர் அந்த யூசர் நேம் போட்டு அந்த யூசரோட மெயில் ஐடியோ சம்திங் ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ பாயிண்ட் உங்களுக்கு அவங்க அந்த யூசர் மேலே வந்து இந்த யூசர் மேலே வந்து நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை இங்கே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஸோ ரிவ்யூ கொடுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் டேகு யூஸ் பண்ணாமலே அந்த அந் இந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து இக்னோர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரி ரிவ்யூ போகலாம் ரிவ்யூ போனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம யூசர் நேம் என்ன கொடுத்தோம் அசஸ் டைப் என்ன ஸோ கன்சோல் பாஸ்வேர்டு என்ன பண்ணோம் அப்புறம் வந்து ரெக்யூட் பாஸ்வேர்டு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த யூசர் வந்து இந்த குரூப்பில் இருக்காங்க ஸோ மேனேஜ் பை என்ன பாலிசியில் அவங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிறத இங்கே காமிக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம பாலிசியும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து கிரியேட் யூசர் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னாக்கா யூசர் கிரியேட் ஆவாங்க ஸோ இப்போ யூசர் கிரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னாக்கா இங்கே காமிக்கும் யூசர் அப்புறம் அசஸ் கே ஐடி அப்புறம் சீக்ரெட் அசஸ் கே ஐடி பாஸ்வேர்ட் இது இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து நீங்கள் மெயிலுக்கு சென்ட் பண்ணலாம் டேரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா இங்கே டவுன்லோட் டாட் சிஎஸ்வி ஃபைல் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த டவுன்லோட் ஃபைல் இந்த ஃபைலில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த யூசரோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இங்கே இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் இதை கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன்று நீங்கள் அந்த ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அந்த பர்டிகுலர் யூசருக்கு நீங்கள் நார்மலாக மெயில் பண்ணுற மாதிரி அதை அட்டாச் பண்ணி அனுப்பலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக இங்கே வந்து நீங்கள் மெயில் அட்டாச் பண்ணி அனுப்பலாம் ஸோ இது தான் இப்படி தான் வந்து ஒரு யூசர் ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ டேஷ்போர்டில் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸாக பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த யூசர் கிரியேட்டில் வந்து ரெட் மார்க் இருக்கும் ஸோ குரூப் கிரியேட்லேயும் ரெட் மார்க் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம யூசரும் கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஒரு குரூப்பும் கிரியேட் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிறனால இங்கே க்ரீன் கலர் மாறிடுச்சு ஸோ இங்கே அப்ளிகேஷன் ஐஎம் பாஸ்வேர்ட் பாலிசி அது தான் பாஸ்வேர்ட் பாலிசி அப்படின்னாக்கா இப்போ இந்த பாஸ்வேர்ட் பாலிசி நீங்க
பாத்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்வேர்ட் வந்து நைன்டி டேஸ்ல வந்து எக்ஸ்பிரி ஆகணுமா இல்ல மோர் தன் நைன்டி டேஸ் அப்படிங்கறது நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பாலிசில உங்களுக்கு எதாவது தேவையோ இது எல்லாத்தையும் டிக் பண்ணிட்டு நீங்க சேவ் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்க இந்த பாலிசில இருக்க எல்லா ரூலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த யூசருக்கு வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் ஓகேங்களா ஒன்ஸ் நீங்க இது எல்லாத்தையும் எனேபிள் பண்ணிட்டு சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்க உங்க பாஸ்வேர்ட் பாலிசி வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம டேஷ் போர்டில் ஐஎம் டேஷ் போர்டில் வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லா எல்லா ஒரு ஃபீச்சர்ஸையும் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கிற சர்வீஸ் எல்லாமே நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது ஆக்டிவேட் எம்எஃப்ஏ ஆன் யுவர் ரூட் அக்கௌண்ட் ஸோ இது தாங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரூட் அக்கௌண்ட் வந்து வெரி செக்யூராக வச்சுக்கிறதுக்குரிய ஆப்ஷன் இந்த ஃபியூச்சரில் தான் இருக்குது ஸோ எம்எஃப்ஏ என்ன அப்படின்னாக்கா மல்டி ஃபேக்டர் அத்தன்டிகேஷன் ஸோ இதுக்குள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா மேனேஜ் எம்எஃப்ஏ போனீங்க அப்படின்னாக்கா இதுக்குள்ளே நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ பாஸ்வேர்டு மூலமாக ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் மூலமாக நீங்கள் லாகின் பண்ணுறது மல்டி ஃபேக்டர் அத்தன்டிகேஷன் ப்ளஸ் அசஸ் கி அசஸ் ஐடி அண்ட் க்ளவுட் ஃப்ரெண்ட் கீ பேர்ஸ் அண்ட் அதாவது அதாவது டிவைஸ் மூலமாக நம்ம வந்து நம்ம ஏடபிள்யூஸ் அக்கௌண்ட்டை வந்து லாகின் பண்ணலாம் அந்த ஒரு ஆப்ஷன் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அதர் ஹார்ட்வேர் எம்எஃப்ஏ டிவைஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் டைமில் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா வெர்ச்சுவல் எம்எஃப்ஏ டிவைஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அப்படின்னா அது உங்கள் மொபைலில் உங்கள்கிட்ட சோர்ஸ் இருக்குது சரி சோர்ஸில் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா போய்ட்டு கூகுள் அத்தன்டிகேட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்க ஜஸ்ட்டு கூகுள் அத்தன்டிகேட்டர் உங்கள் மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் நீங்கள் போய்ட்டு ஸோ யூ கியூஆர் கோட் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை போயிட்டு உங்கள் கூகுள் அத்தன்டிகேட்டரில் போயிட்டு லாகின் பண்ணிவிட்டு இதை ஸ்கேன் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா உங்கள் உங்களோட ஏடபிள்யூஸ் அக்கௌண்ட் வந்து அந்த கூகுள் அத்தன்டிகேட்டரில் வந்து இண்டிகேட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இண்டிகேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ ரெண்டு கியூ கோடு வந்து வரும் எம்எஃப்ஏ கோடு வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோடு இங்கே டைப் பண்ணுங்கள் செகண்ட் கோடு இங்கே டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணிட்டு அசன் எம்எஃப்ஏ கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்கள் அக்கௌண்ட் வந்து ஏடபிள்யூஸ் அக்கௌண்ட் வந்து அந்த கூகுள் அத்தன்டிகேட்டோட கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணும்போது ரூட் அக்கௌண்ட் லாகின் பண்ணும்போது நீங்கள் உங்கள் யூசர் மெயில் ஐடி ப்ளஸ் உங்கள் பாஸ்வேர்டு போட்டாலுமே இந்த எம்எஃப்ஏ கோடு நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணால் மட்டும்தான் உங்கள் ஏடபிள்யூஸ் அக்கௌண்ட் வந்து லாகின் பண்ண முடியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிஷ்னல் செக்யூராக வச்சுக்க முடியும் இப்போ வந்து சப்போஸ் உங்கள் யூசர் நேம் உங்கள் பாஸ்வேர்டு யாருக்காவது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு <laughs> ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து கியூஆர் கோடை எப்படி ஸ்கேன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இங்கே உங்கள் மொபைலில் வந்து கூகுள் அத்தன்டிகேட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அதை ஸ்கேன் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் அக்கௌண்ட் கூட மைக்ரேட் ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் மைக்ரேட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோடு ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த கோடை நீங்கள் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா உங்கள் அக்கௌண்ட் கூட லாகின் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு கோடையுமே டைப் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நான் அசைன் எம்எஃப்ஏ கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னாக்கா என் அக்கௌண்ட்ல வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அசைன்ட் வெர்ச்சுவல் எம்எஃப்ஏ அப்படின்னு வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இனிமேல் நீங்கள் வந்து உங்கள் ரூட் அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எம்எஃப்ஏ கோடு இல்லாமல் உங்களால் லாகின் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து உங்களை உங்கள் மொபைல் வந்து நீங்கள் வெரி செக்யூராக வச்சுக்கணும் ஸோ அதுமாதிரி உங்கள் பாஸ்வேர்டு யாருக்கும் ஷேர் பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா உங்கள் அக்கௌண்ட் எல்லாமே வெரி செக்யூராக இருக்கிறது தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம எல்லாமே மேக்ஸிமம் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு ஐஏஎம்ல ஸோ இன்னும் ஐஏஎம்ல வந்து இந்த டூலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இங்கே ஃபியூச்சர் நிறையா இருக்குது இன்னும் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக எடுத்துக்க வேணாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மல்டிஃபேக்டர் ஆத்தனிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் லாகின் பண்ண கற்றுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் போக போக உங்களுக்கு வந்து ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா உங்களை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்